哈喽，大家好，我是江江，今天来跟大家聊聊，怎么样让正财富紧紧跟随，并源源不绝。嗯，我们从小到大一直被教育，就是你要成功，就是要会赚很多钱。所以呢，就是我们得知的讯息，从小到大一直到现在。你能够得到的资讯，就是你要会赚钱，就是代表成功了。可是没有人去教导说，你要赚取财富这个过程，没有人教导过程，然后只有讲说你要有钱才叫做成功，你要成功就是要有钱。所以呢，大家就忽略了这个过程。但是其实过程是很重要的，这个过程，嗯，要会奠定你。这个财富，这个是否是正财富？然后紧紧跟着你，然后源源不绝的再去发现另外一个财富，然后再紧紧跟着你，这样子。嗯，所有的工作，不管是员工也好，老板也好，其实要赚钱都是必须要很努力的去付出，很努力的去打拼，才会有钱嘛，对不对？那。嗯、呃，那为什么有些人好像昙花一现的成功，然后一下就消失了？其实就是要这中间要跟大家讲两个故事，都是亲啊、呃，就是都是真实的故事。嗯，第一个故事呢是，呃，今天有一个老师呢跟我聊天，他跟我说啊，他小孩子是二月二号出生，所以他在帮他的孩子选那个明月礼盒。嗯、呃，明月礼盒有很多家，现在呢，各行各业其实很多很多的竞争者，所以明月礼盒也是一样的。那他就选到了一家，呃，糕饼店的明月礼盒。然后他跟我分享为什么他选这一家，每一家都很很特别。然后呢，他说他会选这家是因为，嗯、呃，其实这个，呃，糕饼店其实已经是。第二代在经营了，然后其实经营的也很不错。可是呢，爸爸至今哦，到现在哦，其实爸爸都还是会牵着车子，骑着车子用播音器，然后播放，就是然后去外面骑车子叫卖。嗯，他那时候觉得很奇怪，所以他就问了那个老人家，就问那个爸爸说：“哎，其实儿女已经帮你把生意经营的很不错啦。”啊，不愁吃不愁穿啊，啊，你也到了退休年龄啊，你为什么还要骑着这个车子，然后放着播音器，然后沿街叫卖，其实是没有必要的。然后那个爸爸就跟那个我认识老师说，你不知道，其实我会这样子做，是因为那个。录制的那个播音器的那个声音，叫卖的那个声音，是他老婆的声音，了解吗？也就是那个子女的妈妈，她已经不在了嘛。那爸爸就认为说，我每天只要骑着车子，放着播音器，沿街叫卖，我觉得我的精神是跟我太太同在的。于是，我老是被。这个父亲的行为感动，所以他就订了那一家明月礼盒。然后撇开吴老师不要有没有订这一家啦，但是从这个故事我们可以了解到，就是爸爸对妈妈的爱。那相对的，子女会这么样认真为家里工作，把家里的生意经营得很好，一定也是父亲对家庭有所付出的家庭爱。然后呢，呃。就是因为拥有爱的存在，所以大家做起事情会更有力量，不会不会因为有太多的争执，然后去计较，所以这家店一直生意都很好。啊，这是故事一，这是一个非常有，就是它传承的不只是制作糕饼的那个技巧跟技术，它其实传承的就是。父爱、家庭对家庭的爱，这很重要。等于说，爸爸的做法呢，已经那个爱啊，已经种植到孩子的心中。所以，我觉得这个爱的过程真的很重要。然后再来讲第二个故事，这也是
亲，就是我亲身经经验的，就是我的朋友。然后呢，他已经有在卖呃商品了。那可能他又在研发出一个新商品。有一天呢，他研发出这个新商品的时候，就跟我分享，然后拿来给我喝这样子。然后我喝了之后，我就觉得哦，好特别哦。嗯，虽然这个这个商品可能到处我们都看得到，但是我就觉得它还是很特别。然后他就很开心跟我说：“你要不要猜猜看这个商品的名字？”那我就猜了五六个。前面五六个都没有没有答对，然后后来我突然又哎，他女儿的外号跟这个商品很接近哎，我就会说你不妨用你女儿的名字如何？他就说哎，我就是用我女儿的名字来称呼这个商品，那我我觉得这个商品一定会卖的不错。果然，这个新商品在当地。就是很快的就被人家发现了。嗯，为什么这么快？我觉得冥冥之中是因为他将这个新商品等于是他想要送给他女儿的礼物，所以呢，他不但只是在去想食材的创新，然后或者是用呃怎么样的激荡方式来让这个商品变得不一样之外，他还给了这个商品爱，给女儿的爱。赋赋予了这个商品有新的生命能量在里面，也就是说，它因为有这样的过程，所以这个商品很快被人家发现，不会觉得是一件嗯意外的事情。对我来讲，对我们有练习的人来讲，然后又有一天，他跟我分享，他他传了一个一个影片给我，说：“老师，你看。”那我就看了一下，他说：“嗯、呃，有那个。”别人呐、啊，就是现在不是很多网络上的一些可能，嗯，就是自己觉得发现什么新好，就是好的新商品啊，就会把它录成影片，然后跟大家做分享，对不对？他就传了一个，别人找到他们家商品，然后还跟别人家去做比较，然后他就觉得太不可思议了，他根本都还没打广告，可是就被人家发现了，你知道吗？然后他那个喜悦。马上就跟我分享，我觉得真的就是爱的能量真的是很大的，所以在这里边要跟大家讲的是，你要努力赚取财富，绝对是 OK， 不管你是老板或是员工，你都可以努力，但是请你不要忘了过程中不要缺乏爱。那比如说一个老板，他在请员工的时候，他拼命想要用最低薪的方式去。那个剥削员工应该要有的收入，我跟你说，你把时间拉长，这一家公司或是这一家店不会经营太久 ，OK？ 可能不会到，好了，我们给他久一点，给他这一代，可是不会到下一代，因为过程只要没有爱，就不会源源不绝，了解吗？当你练习到高一点的层次的时候，你真的会知道那个那个维度里面就是充满着富有、充满着财富、充满着爱。当你用对的方式去经营的时候，当你用对的方式去努力的时候，这财富绝对会紧紧的跟着你。所以，你不管从事什么工作，你是员工也好，上班也好，你不要忘了你应该要拥有的那一份热情。如果是便利商店员工，他觉得多服务一个人就是一件麻烦事。你走进那家便利商店，看着那个员工的表情，你就会知道他是快乐还是不快乐的。如果他不快乐，他服务你，你你心中感觉到也不会到多么的快乐。如果有别的第二家让你选择，你可能会进第二家，觉得是心情愉快的第二家，而不会是。呃，一个脸臭臭的店员面对你，这是一定的。那如果说再久一点，经营久一点，如果说你都一直不进去，或是别人也不进去，那你觉得那一家生意会好吗？所以，员工或是老板其实都很重要。就是当你在工作的时候，你有没有付出于爱在里面？如果你有多为对方着想
。你如果有多为员工着想，我相信员工的相信力也会很强，也会帮着公司或者帮着老板去思考一些是对的事还是不对的事，或者是这个对公司有帮助还是是伤害。其实，在前面那一道墙，员工就先帮你挡下来了。但重点是你要对员工够好。了解吗？那在如果是对消费者来讲也是，如果你你让消费者说出真心话啊，真心就是消费者可能好心的跟你提说你可以怎么样，那你可能很很感谢他愿意告诉你这些事，那你也愿意去接受这样的改变。久而久之，你这一家店会变得是有温度的店的时候，人们会愿意常进来，了解吗？所以你当你有去做爱的这个付出的时候。你的正能量，你的正财富就会紧紧跟着你，了解吗？而且现在世代一直在转换，我说过了，现在我们地球在翻转嘛，大概在还要在明年吧，嗯，就是我们地球在呃像扭毛巾一样，我的感觉就是在扭毛巾，所以呢，不对的人都会被洗刷掉。那你在这三年当中，你就必须要一直在不断改变自己，如果你没有去做改变。你可能就被洗刷掉，所以任何行业都一样。当你，你充满付出、源源不绝的爱的时候，很多新的 idea 都会出现在你的脑袋里面，然后你就会去做。这样子，你的正财富就会源源的不、源源不绝的跟着你。OK， 所以今天用影片跟大家分享，怎么样做，让正财富一直跟着你，给予爱。就对了 ，I love you， 拜拜。